Habitísimo. Consejos para tu hogar. Vale. 2.05. Hola, buenos días. Soy Albert Catá, de la empresa Servicio Integrados Catá. Y como soy embajador de, como embajador de Habitísimo, hoy os voy a hablar entre la diferencia de materiales, entre materiales que aíslan y materiales que absorben el ruido acústico. Eh, de entrada os diré que todos los materiales, absolutamente todos, son absorbentes, o sea, en mayor o en menor grado. ¿eh? Lo que primero que hay que identificar es cuál es ese grado de absorción. Eh, por eso se hace lo que llamamos eh, las pruebas acústicas, sobre todo si nos estamos refiriendo a lo que son locales comerciales, gente que quiere abrir una actividad o un negocio, como puede ser un, un, hogar de hostelería, un local de hostelería, bar, restaurante, eh, musical, en fin, eh, o, o incluso pues una escuela de, de danza o una escuela de ballet, tiene que tener, saber exactamente porque todo... Todos son, sobre todo los locales comerciales que generan muchos ruidos, hay pública concurrencia, hay personas, hay gente, con lo tanto para aislarse lo primero que hay que saber es cuál es el nivel de absorción de los materiales que nos envuelven constructivamente hablando y siempre hablamos de locales que en principio han de estar en vacío. Para esto se hacen las pruebas de sonometría y las pruebas de impacto. Las pruebas de sonometría son las que nos calibran realmente eh, la absorción de los materiales que disponemos tanto en paredes, en suelos como, como, como en techos. Una vez que sepamos cuál es el nivel de decibelios que nos absorbe nuestros, nuestros, nuestro nivel constructivo, procedemos a saber, para poder, para poder realizar, en el caso de un local comercial, y que lo que nosotros generamos haya el mínimo ruido posible a nuestros vecinos, es eh, qué, es, qué materiales vamos a colocar para, para, para agarrar. Por eso se hablan con las paredes de pladur, materiales acústicos, y, y que son de diferentes calibrades. Acústicos me refiero a los que son eh, membranas acústicas y fibras, de, y fibras y el pladur, las densidades de pladur que comportan. A ver, es más fácil eh, corregir el ruido que nosotros generamos que el ruido que nos viene, de, que nos viene de, del exterior. Sobre todo cuando estamos hablando de que como usuarios de una vivienda y que estamos escuchando pues, el niño cuando llora, el, el ruido de una silla o una mesa, el sofá del vecino, la fiesta que hace el vecino, todo esto son ruidos que nos molestan o que, que, que se nos hacen más, menos soportables. Para esto es, es más difícil corregir el ruido que genera el vecino que poderte eh, aislar tú del vecino. Por eso siempre se, se intenta ir a la fuente que se genera el ruido. En este caso, pues si no podemos, lo que haremos es corregir las diferentes, las diferentes paredes o habitaciones con el material de pladur o con, con lo que sea más propio para, para poder a, a, aislarte de ese ruido que está generando el vecino. Lo ideal siempre decimos que es para aislarte absolutamente es hacer una habitación dentro de habitación. Esto es prácticamente imposible porque cuando te encuentras ya estás con, con todo el mobiliario hecho. Espero que este consejo te haya sido útil y te aconsejo que para poder llevar una buena remodelación y un buen aislamiento en tu vivienda te dejes aconsejar por los profesionales para tener una, una buena obra en vuestra casa o local comercial. Habitísimo.com. Encuentra ideas, consejos y presupuestos gratis para tu hogar.